निक्षेप कर
হে বান্দা আমি আল্লাহ তালা কত নেয়ামত দিলাম এই নেয়ামত যদি তোমরা গণনা করতে থাকো বান্দা আমি আল্লাহ তালার নেয়ামত গনে গনে তোমরা শেষ করতে পারবে না চিল্লা বলেন সোহান আল্লাহ এটা আমার কথা না এটা আল্লাহ তালার নিজের কথা আল্লাহ পাকর রব্বুল আলামিন নিজেই স্বয়ং বলেন আল্লাহ পাকর রব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তালার নেয়ামত যদি তোমরা গণনা করতে থাকো বান্দা নেয়ামত গনতে পারবা নেয়ামত গনে তোমরা শেষ করতে পারবা না ভাইরা আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলামিন বলেন হে বান্দা আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কত নেয়ামত দিলাম আসমান বান্দা তোমার জন্য নেয়ামত চন্দ্র তোমার জন্য নেয়ামত সূর্য তোমার জন্য নেয়ামত গাছপালা তরলতা তোমার জন্য নেয়ামত খানা একাবা তোমার জন্য নেয়ামত বান্দা দুনিয়ার মধ্যে তুমি যা কিছু দেখো না কেন বান্দা সবগুলি তোমার জন্য নেয়ামত বান্দা এই নেয়ামত গুলি আমি তোমাকে কেন দিলাম জানো এই বান্দা এই নেয়ামত পায় তোমরা জন্য আমি আল্লাহ তালার ইবাদত করতে পারো বান্দা আমি আল্লাহ তালা আসমান বানাইলাম কিন্তু আমার জন্য বানাই নাই জমিন বানাইলাম আমি আল্লাহ আমি রবের জন্য বানাই নাই আমি আল্লাহ তালা গাছপালা বানাইলাম কিন্তু আমি আল্লাহর জন্য একটা ফল আমি আল্লাহর জন্য বানাই না বান্দা আমি আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য বানাইলাম হে বান্দা তুমি জন্য এই নেয়ামত গুলি পায়া বুক করিয়া একমাত্র আমি আল্লাহ তালার ইবাদত করতে পারো ঠিক কি না আল্লাহ আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দাম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে কেন বানাইলাম হে বান্দা আমি আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে যা বানাইলাম সব তোমাদেরকে দিলাম সব তোমাদেরকে দিলাম গাছ মাছ তরুণতা সব কিছু তোমাদেরকে দিলাম একমাত্র আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইলাম আমি রবের ইবাদত করার জন্য বান্দা তোমরা যদি আমি রবের ইবাদত করতে পারো আমি আল্লাহ তালাকে যদি রব হিসেবে বানিয়ে ইবাদত করতে পারো রে বান্দা হে বান্দা তোমার জীবনকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সফল করে দিব সবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার সুক্রিয়ার দরকার আছে কিনা নাই আরো জোরে বলেন আওয়াজ জোরে হবে আসতে হচ্ছে কেন নেয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে কিনা নাই আপনারা যদি চুপ থাকেন তাহলে চলবে ওয়াজ মাহফিলের আওয়াজ জোরে হবে ঠিক কিনা আমাদের আওয়াজ যত জোরে হবে শয়তান আমাদের থেকে তত দূরে বাইকা যায় এর কারণ হইল শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু ঠিক কিনা আল্লাহ তোমাদেরকে বসতে দিবে না শয়তান শুধু খালি তোমাদেরকে মিস করে দিবে তাড়াতাড়ি এই ওয়াজ থেকে উঠে যাও ঠিক কিনা শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু এই জন্য আওয়াজ কি আসতে হবে নাকি জোরে হবে আরো জোরে বলে রাস্তা হবে নাকি জোরে হবে ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য কত নেয়ামত বানাইলাম হে বান্দা আমি আল্লাহ তালাকে চিনার জন্য আমেরিকা যাওয়ার দরকার নাই বান্দা আমি আল্লাহ তালাকে চিনার জন্য লন্ডন যাওয়ার দরকার নাই বান্দা আমি আল্লাহ তালাকে চিনার জন্য ফ্রান্স যাওয়ার দরকার নাই বান্দা তুমি যদি তোমার চেহারার দিকে তাকাও তুমি যদি তোমার সাড়ে তিন হাত বডির দিকে তাকাও বান্দা সেখানে আমি রবের পরিচয় পাই বা ঠিক কিনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এই জন্য বান্দা আমি বললাম তোমাদেরকে যত নেয়ামত দিলাম এই নেয়ামত গুলি তোমরা গনে গনে শেষ করতে পারবে না চিল্লাই বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ডাক দেয় বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাকে কত নেয়ামত দিলাম হে বান্দা চোখ একটা নেয়ামত কান আরেকটা নেয়ামত মুখ আরেকটা নেয়ামত বান্দা হাত আরেকটা নেয়ামত পাও আরেকটা নেয়ামত এই বান্দা শরীরের অঙ্গ প্রঙ্গ প্রতঙ্গ প্রত্যেকটা এক একটা নেয়ামত আলাদা নেয়ামত বান্দা এই হাতের মধ্যে আবার পাঁচটা আঙ্গুল আমি আলাদা দিলাম হে বান্দা তুমি তাকায় দেখো তোমার মতন অনেক মানুষ আছে তার একটা হাত নাই তাকে দেখতে কিন্তু খারাপ দেখা যায় ঠিক কি না বান্দা তুমি তাকায় দেখবা তোমার সাথে আরেক বান্দা আছে তার একটা পা নাই ওই ব্যক্তি ওই বান্দা পা দ্বারা হাতে পারে না 
এ বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার সবগুলি ঠিক রাখলাম এই জন্য বান্দা তুমি সব সময় সর্ব হালতে বলবা আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কি না আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে শুকরিয়ার অভাব শুকরিয়া আমাদের মাঝে নাই এই জন্য শুকরিয়ার অভাবের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের থেকে নেয়ামতে কি করেছেন কমায় দিয়েছেন ঠিক কি না স্বামী স্ত্রী তার স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না স্বামী তার স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সন্তান তার পিতার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না পিতা তার সন্তানের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ভাই ভাই তার ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ভাই বোনের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না মালিক শ্রমিকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ভাইয়ের আমার শ্রমিক মালিকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না এই কৃতজ্ঞতা আদায় না করার কারণে দুনিয়ার মধ্যে আমরা একে অপরের কৃতজ্ঞতা আদায় না করার কারণে আল্লাহ পাকর উপুন আলমিন আমাদের থেকে নিয়ামত গুলো সিনাই নিতেছেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী সাল্লু আলী হোসন্নাম বলেন दिल सफल बनाए दीब शुद्ध दुनिया सफल बनाब ना बंदा पकड़ बोलान तुम्हें आखेरा सफल बनाए दीब सुबह घुमायबादत करते चाहिए इबादत कर इबादत करते आयार पक्ष बाधा नहीं একমাত্র কারণ হইল আমাদের অন্তর গুনাহের কারণে শক্ত হয়ে গেছে ঠিক কিনা যে বান্দার অন্তর যত শক্ত হবে ওই বান্দার ততই চোখের পানি আসবে না আর যে বান্দার অন্তরটা গুনা না থাকার কারণে নরম হবে ওই বান্দার চোখ থেকে তত দূরতে পানি চলে আসবে হে প্রভু আমি পয়গম্বর ইব্রাহিম আপনার কাছে বলতেছি আল্লাহ আমি পয়গম্বরের 
অন্তরের মধ্যে যে গুনা আছে অন্তরের মধ্যে যে দাগ আছে ওই দাগগুলি আমি কিভাবে পরিষ্কার করব আল্লাহ তালা দাগ দেওয়া বলে পয়গম্বর ইব্রাহিম আপনার অন্তরে যে ময়লা গুলি আছে ওই ময়লা গুলো টিউবেলের পানি দ্বারা পবিত্র হবে না ওই ময়লা গুলো কোন কাগজের পানি দ্বারা পবিত্রতা হবে না ওই ময়লা গুলো ঝর্ণার পানি দ্বারা পবিত্রতা হবে না ওই ময়লা গুলি আকাশের পানি দ্বারা পবিত্রতা হবে না ওই ময়লা গুলি পবিত্রতা করতে হলে দরকার পড়বে আপনার চোখের পানি নামাজের ভিতরে এত কান্নাকাটি করতেছেন এত কান্নাকাটি করতেছেন আল্লাহ নবী সাল্লু আলাইহাম রুকুর মধ্যে গেলেন রুকু তো বিশাল সময় পর্যন্ত রুকুতে শুধু কান্নাকাটি করতেছেন শেষদার মধ্যে গেলেন শেষদার মধ্যে যাওয়ার পরেও কান্নাকাটি করতেছেন শুধু কান্না আর কান্না আল্লাহ নবী সাল্লাম দীর্ঘ টাইম পর্যন্ত নামাজ পড়লেন এত কান্নাকাটি করলেন এত কান্নাকাটি করলেন সমস্ত নবীদের নবী বানাই দিলেন আমি নবী কি আল্লাহ তালার শুক্র আদায় করব না সোহান আল্লাহ রুল আলমিন ডেকে বলে হে বান্দা আমি আল্লাহ তালার কোন নেয়ামত কে তুই অস্বীকার করতে পারবি রে বান্দা পারবি না হে বান্দা আমি আল্লাহ তালার কোন নেয়ামত কে তুই অস্বীকার করতে পারবি না আল্লাহ বলেন আমি ইচ্ছা করলে তোকে বেইমান বানাইতে পারতাম আমি আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে তোকে আমি আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে আমি আল্লাহ তালা তোকে একটা ইহুদির ঘরে খ্রিস্টানের ঘরে দিতে পারতাম আমি আল্লাহ তোমাকে মুসলমানের ঘরে দিলাম হে বান্দা আমি আল্লাহ তালার নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দা তুমি যদি নেয়ামতের শুক্রে আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহ পাকরবুল আলমিন তোমার নেয়ামত কে বাড়াই দিব সুবাহান আল্লাহ ভাই <laughs> ভাইয়ের আমার আল্লাহর এক বান্দা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে ওই অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তালার বান্দার উপর একজন ব্যক্তি ময়লা আবর্জনার স্তূপ নিক্ষেপ করল আল্লাহর বান্দার উপর যখন ময়লা আবর্জনার স্তূপ নিক্ষেপ করল আল্লাহর বান্দা আল্লাহ তালার শুক্রে আদায় করার জন্য সাথে সাথে নেয়ামত শুরু আল্লাহর বান্দা শেলদার মধ্যে পড়ে গেল সুবাহান আল্লাহ এক ব্যক্তি ডাকে বলতেছে ভাই কিসের জন্য আপনি সেজদা দিলেন আল্লাহর বান্দা বলে হে ভাই আমি আমার উপর আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে অন্য একটা বান্দার মাধ্যমে আগুন নিক্ষেপ করাইতে পারতো আল্লাহ পাকর বুলাল আমিন আমাকে দয়া করছেন মায় করছেন বিশাল বড় আগুন না দিয়ে আল্লাহ পাকর বুলাল আমিন এই যে ময়লার স্তূপ ফালাইলেন বড় বিপদের চেয়ে আল্লাহ পাকর বুলাল আমিন আমার উপর যেন ছোট বিপদ দিলেন এতে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমার উপর এ হেসানার দয়া এই জন্য আমি আল্লাহ আমার 
অথচ সর্ব হালতে বলার দরকার আলহামদুলিল্লাহ বান্দা ঘুমায় আছে সেখানে বলার দরকার আলহামদুলিল্লাহ বাজার যাইতেছেন কেউ জিজ্ঞাসা করলো সেখানে বলার দরকার আলহামদুলিল্লাহ সর্ব হালতে বান্দা যদি আলহামদুলিল্লাহ বলতো আল্লাহ পাকর ফুল আলমিন সর্ব হালতে বান্দার নেয়ামত কারো বাড়াই দিতেন ঠিক কিনা ভাইয়ের আবার আল্লাহ পাকর ফুল আলমিন বলেন হে বান্দা আমি আল্লাহ পাকর ফুল আলমিন তোমার উপরে যত নেয়ামত দিলাম হে মা মহিলারা হে আমার পর্দা নিশিন মাগো আল্লাহ পাকর ফুল আলমিন আপনার উপর কত নেয়ামত দিছেন গোমা আপনারা নবীদের মহিলারা আজকের আলোচনা আপনারা শোনেন গোমা হে মা মহিলারা আপনাদের কি কোরআনের মহাব্বত নাই হে মা মহিলারা আপনাদের সন্তান এখন কেন বাড়িতে বসে আছে গোমা হে মা মহিলারা আপনাদের স্বামী এখন কেন বাড়িতে বসে আছে গোমা হে মা মহিলারা আপনাদের ভাই কেন এখনো বাড়িতে বসে আছে কোরআনের মহাব্বতে আপনাদের সন্তানদেরকে আপনাদের স্বামীদেরকে মা বিলে পাঠায় দেন একটা কথার উপর যদি আলোচনা করা হয় হতে পারে আল্লাহ পাকর আলমিন এই কথা কেউ শিলা করিয়া কাল হাসরের ময়দানে না যাতে জড়িয়ে দিতে পারে ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলেন বান্দাম আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে কেন বানাইলাম ভিন্ন এতে আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলেন বান্দাম আমি আল্লাহ তালার ইবাদত কর বান্দা কেন ইবাদত করবা আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে বানাইলাম তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে বানাইলাম কেন বানাইলাম বান্দা জানো যেন তোমরা নেককার পরহেজগার আর তা কোয়ারা হইতে পারো সুবাহান এই জন্য ইবাদত কার হবে আরো জোরে বলেন আমাদের রবের ইবাদত করার দরকার আছে কিনা নাই আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দাম তোমরা যখন রুহে জগত শিলা বান্দা আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তখনই রুহ জগতের মধ্যে আমি রবের পরিচয় তোমাদেরকে দিয়েছিলাম আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সমস্ত রুহ গুলোকে একত্রিত করিয়া কয়েকম্বর আদম আলহি সালামের পীঠ থেকে আমি আল্লাহ তালার কুদ্রতে হাতের দ্বারা বাহির করিয়া সমস্ত রোগ গুলোকে সামনে রাখিয়া আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আলাস তুমি রব্বি কম হে বান্দা আমি কি তোমাদের রব নয় হে বান্দারা ওই অবস্থার মধ্যে তোমরা সকলেই কিন্তু বলেছিলা কলো বালা হে আল্লাহ অবশ্যই আপনি আমাদের রব আপনি সারা আমাদের আর কোন রব নাই আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দা রুহ জগতের মধ্যে তোমরা আমি রবের শিকার করলা আর দুনিয়া সে তোমরা আমি রবকে ভুলে গেলা হায় হায় আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দা দুনিয়া নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে গেছ যে দুনিয়ার পেছনে তুমি করতেছ যে দুনিয়া নিয়ে তুমি এত পেরেশান এই দুনিয়া কিন্তু একদিন সারিয়া বান্দা খেরাতের প্রতি রানে দিতে হবে ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন ডাক দেয় বলে বান্দা হে বান্দা তোমার মতন কত মানুষ আছে তুমি আর বকে নাই বান্দা ডানে তাকাও বামে তাকাও তোমার অনেক বন্ধু বান্ধব দুনিয়ার বকে নাই বান্দা কত লাশ গাড়ির নিচে পরে মারা যায় কত লাশ আগুনে পরে মারা যায় এই যে বাইরে আমার চক বাজারের মধ্যে আগুন লাগলো এই চক বাজার আগুনে অনেক শত শত যান নিবেদিত প্রাণ তারা চলে গেল ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন এই জন্য বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন তোমাকে বানাইলাম এই জন্য বান্দা তুমি আমি রবে ইবাদত কর শুধু তাই নয় আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দা এই রবের পরিচয় দ্বিতীয়বার আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন জমিনের মধ্যে আমার হাবিবের সাথেও দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন হুজুর আকরাম সাল্লাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আমার হাবিবের কাছে যখন আমি জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাই দিলাম আমার হাবিব কুম্মি ছিল কোনো কিছু জানত না এই জন্য আমি আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে জিব্রাহিল আমিনকে বলতেছেন জিব্রাহিল আমিন গিয়া বলতেছেন আল্লাহর হাবিব আপনি আপনার প্রভু রবের নামে পড়েন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমাদের রবকে আরো জোরে চিল্লাই বলেন ইন্দিন 
فاستقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله بك رب العالمين بولين আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আমি রবের রবকে রব বলিয়া স্বীকার করবে এই রবকে স্বীকার করার পরে তার আস্তে কামার থাকবে অটল থাকবে আমি রবের দেওয়া পাঠানো বিধানগুলো মানবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে বান্দা ওই সমস্ত বান্দা বান্দের কোনো ভয় নাই ওই সমস্ত বান্দা বান্দের কোনো পেরেশানি নাই ওই সমস্ত বান্দা বান্দিকে আমি আল্লাহ নিজ জিম্মায় জান্নাতে ঢুকাই দিব সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকর রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমরা আমি রবের ইবাদত করো ভাইয়ের আমার আমরা যখন আল্লাহ তালার মোহাব্বত নিয়াম নবীর মোহাব্বত নিয়া প্রত্যেকটা কাজে আগায় যাব ব্যবসা করব সেটাও হবে ইবাদত আমরা চাকরিতে যাব সেটাও হবে ইবাদত বাজারে যাব সেটাও হবে ইবাদত আমরা হাল চাষ করার জন্য জমিতে যাব সেটাও হবে ইবাদত কিন্তু বিনা শর্তে নয় দুইটা শরতের বিনিময় ঠিক কি না বিনা শর্তে ইবাদত হবে না দুইটা শর্তের বিনিময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা তোমরা যা কিছু করো না কেন একমাত্র যদি আমি রবকে খুশি করার জন্য করো সেই বান্দা তোমরা যদি খুশি করার নিয়তে হাল চাষ করতে যাও সেটাও বান্দা ইবাদত হয়ে যাবে আর বান্দা যদি আমি রবকে খুশি করার জন্য না যাও বান্দা তুমি রাতকে রাত যদি ওয়াজের মা ফিলে বসে থাকো সেটা কিন্তু ইবাদত হবে না ঠিক কি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা দুই নাম্বার শর্ত হইল তরিকায় মোহাম্মদ আমি আমার পাঠানো নবী আখের নবীর তরিকা নিয়ে যদি তোমরা চলতে পারো আখের নবীর মোহাম্মদ নিয়ে যদি চলতে পারো হে বান্দা আখের নবীর তরিকায় যদি তোমার জীবনকে পরিচালনা করতে পারো সেটাই তোমার জন্য হবে ইবাদত ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার ইবাদতের মধ্যে সব চাইতে বড় ইবাদত হইল নামাজ ঠিক কিনা আর অজুরে বলেন সবচেয়ে বড় ইবাদত কি এই নামাজ কিন্তু আমরা পড়তে চাই না ঠিক কিনা অতচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাকে বানাইলাম আমার ইবাদত করার জন্য আমার ইবাদতের মধ্যে সবচাইতে বড় ইবাদত হইল নামাজ আজকে যদি বলা হয় যে বাইজান নামাজ পড়েন না বলে হুজুর এখন তো সময় হয় না বয়স হয় বলে কি বলে না অথচ সে যে মারা যাবে এটারও কি নাই কোনো গ্যারান্টি নাই ঠিক কি না এই জন্য বলে যে নামাজ পড়েন বলে নামাজ পড়ার তো সময় নাই বয়স হয় নাই নামাজ কিভাবে পড়ে ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ডাক দেয় বলেন আমার যে উম্ম সকাল সন্ধ্যায় নামাজ পড়বে আমার যে উম্ম সন্ধ্যা বেলায় আসার নামাজ পড়বে আমার যে উম্ম তুটি আবার ফজর নামাজ পড়বে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফরমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সারা রাত্র ঘুমটা কই আইবা দতে হিসাবে দিয়া দিবে বলেন সোবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন मैला বাবা ঘুরবে সেলের পিছে সেলে বাবার আগে ঠিক কি না একটু খানি নেকের তর রোজ হাসরের মাঠে বাবা ঘুরবে সেলের পিছে সেলে বাবার আগে তে আহাতে মন কঠিন দিনে তে নামাজ তোমায় ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও উজু করে তারা তারি নামাজ পরত লেগে যাও আহা নবিবে নামাজির সাফাত করিবেন না আহা নবিবে নামাজির সাফাত করিবেন না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তো মোদের হবে না ঠিক 
পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তোমাদের হবে না আহা তেমন কঠিন দিনে তে আল্লাহ কিন্তু সারবে না ঠিক মত পড়িল না মাস জান্না তোমার ঠিকানা কত অক্ত নামাজ আরো জোরে বলেন সবচাইতে বড় নামত হইল তুমি আখির নবীর উম্মত ঠিক কিনা যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য অন্যান্য নবীরা পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে আবার পাঠাইবো আমার আখির নবীর উম্ম বানায় দুনিয়াতে পাঠাইবো ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকিন এই জন্য বলেছেন আল্লাহ পাকুল বান্দা আমি আল্লাহ তালার নিয়ামত পাই যদি তোমরা শুক্রে আদায় করতে পারো আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন তোমাদের নিয়ামত গুলিকে আরো বাড়াই দিব আর যদি তোমরা শুক্রে আদায় না করো আমি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যে নিয়ামত গুলি আছে ওই নিয়ামত গুলিকে সিনাই নিব এবং তোমাদের জন্য কঠিন আজাবের গ্রেফতার করে রাখবো ভাইয়ার আমার এই জন্য আল্লাহ পাকুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাকুল আলমিনের এবাদত করো তোমরা কে বলেছেন আরো জোরে বলেন যুবক তোমরা বসে যাও না কেন বসে যাও আল্লাহ পাকুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন তোমাদেরকে যে আবাদত করার হুকুম করলাম বান্দা তোমরা কিন্তু আমি আল্লাহ তালার ইবাদত করবা আমি আল্লাহ তালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবা না আজকে আমরা কোথায় কোথায় শিরিক করতেছি মানে আমার সন্তান যদি না হইতো তাহলে আমাকে কে খাওয়াইতো এটাও একটা শিরিক ঠিক কিনা আমার ব্যবসা যদি না হয়তো আমাকে কে খাওয়াইতো এটাও একটা শিরিক আমার চাকরি যদি না হইতো আমাকে কে খাওয়াইতো এটাও একটা শিরিক ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন দুনের মধ্যে এমন অনেক মানুষ রাখলাম যাদের কোন বাড়ি নাই যাদের কোন ঘর নাই যাদের কোন ব্যবসা বাণিজ্য নাই যাদের ব্যাংক ব্যালেন্স চাকরি বাকরি কিছু নাই তারপর আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন তাদেরকে তিন বেলা আহার করাইতেছি ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাকুল আলমিন বলে বান্দাম আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিলাম এই বান্দা তোমাদের এই নিয়ামত গুলির মধ্যে তোমাদের শরীরের একটা নিয়ামত কে যদি তোমরা উদ্দেশ্য করিয়া কেয়ামত পর্যন্ত শেষ দায় পড়ে থাকো রে বান্দা তারপরে আমি রবের একটা নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করা শেষ হবে না ঠিক কিনা তোমার মগজের মধ্যে যেন না লাগে এই জন্য আমি আল্লাহ পাকুল আলমিন তোমাদের মাথার মধ্যে চুল গজায় দিলাম সোহান আল্লাহ এই জন্য ভাইয়ের আমার আলোচক এসে গেছে আমার তবিয়ত ভিন্ন আমি আলোচককে বসার এক আমি আলোচনা করতে পারি না এই জন্য আমার ভাই যান এসে গেছে আমরা সকলেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এবাদত করতে রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ আমরা সকলে এবাদত করতে রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ আপনারা 
আপনার বান্দাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজি বানাই দেন আয় আল্লাহ তাআলা মা বন্ধুদেরকেও নামাজি বানাই দেন মা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি দুইটা কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করে দিব হে মা বোনেরা আপনাদের জন্য আপনারা যদি পাঁচ টাকা চার টাকা করতে পারেন গো মা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান আমার উম্মতের মহিলাদের মধ্যে যারা চার টাকা করবে আমি নবী তাদেরকে নিজ জিম্মায় জান্নাতে নিয়ে যাব সুবহানাল্লাহ মহিলাদের মধ্যে এক নাম্বার আমল হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হে মা মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজটা গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন গো মা হে মা মহিলারা আজকে সন্তানকে রাখিয়া সন্তানের কারণে অনেকে অজুহাত করেন আমার সন্তানকে লালন পালন পালন করতে গিয়ে তো আমি নামাজ পড়তে পারি না এই জবাব আল্লাহর কাছে চলবে না ঠিক কিনা মা বন্ধের এক নাম্বার আমল হইল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দুই নাম্বার আমল হইল রমজানের রোজা রোজার দিক দিয়ে মা বোনের আগানো ঠিক কিনা রোজা নফল না রোজা তারা অনেক রাখে ঠিক কিনা দুই নাম্বার আমল মা বোনদের জন্য রমজানের রোজা তিন নাম্বার মা বোনদের আমল হইল স্বামীর খেদমত কার খেদমত হে মা মহিলারা স্বামীর খেদমত করবেন গো মা যাদের স্বামী আছে স্বামীর খেদমত করবেন গো মা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বলেন যে স্ত্রী মারা গেল স্বামী যদি তার পক্ষে ভালো হওয়ার সাক্ষী দেয় ওই স্ত্রী কাল্লা পাকর বুনাল আমিন জান্নাত দিয়ে দিবে সুবহানাল্লাহ এই জন্য মহিলাদের তিন নাম্বার আমল হইল কি স্বামীর খেদমত চার নাম্বার আমল হইল নিজের সতীত্বের হেফাজত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফরমান আমার উম্মতের মধ্যে যে সমস্ত বান্দিরা যে সমস্ত আল্লাহর বান্দিরা এই চারটা কাজ করতে পারবে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফরমান আমি নবী নিজ জিম্মায় তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো সবাহান এ জীবনে না করি যত আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন ওয়াখির দান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ